തൽക്കാലത്തേക്ക് സുന്ദരൻ ഉണ്ടല്ലോ സാർ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ശ്രീകുമാറിനെ വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സുന്ദരൻ ആൾ ഡീസെന്റ് ആയല്ലോ ഞാൻ പണ്ടേ ഡീസെന്റ് ആണ് സാർ പിന്നെ വയറ്റുപഴപ്പിന് വേണ്ടി അല്ലറ ചില സാർ ഇതാണ് ജഡ്ജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺമാൻ അയ്യപ്പം പിള്ള എത്ര കാലമായി ജസ്റ്റിസിന്റെ കൂടെ നാല് വർഷത്തോളമായി സാർ ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ജസ്റ്റിസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശകാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് രാഘവൻ ശത്രുക്കൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ മീൻ എന്തെങ്കിലും ഭീഷണികളോ മറ്റോ അങ്ങനെ വലിയ ശത്രുക്കളുള്ളതായി അറിവില്ല സാർ പിന്നെ ചില കേസുകളുടെ വിധി പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഭീഷണികൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വല്ലതും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിരുന്നു അറിയില്ല സാർ അപ്പൊ അയ്യപ്പ പിള്ളയ്ക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ മോഹൻ കണ്ട അറിഞ്ഞൂടിയേ എന്തോ ഒന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ആരായിരുന്നു അത് ഭാര്യയായിരുന്നു സാർ വിളിച്ചതോ അതോ വിളിപ്പിച്ചതോ സത്യം പറയണം വിളിപ്പിച്ചതായിരുന്നു സാർ ജഡ്ജി എം എൻ പിറ്റേ ദിവസം ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് വേണ്ടി ഡൽഹിക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കൂടെ ഞാൻ രേണുക മോളുമാ പോകേണ്ടത് ഡൽഹിക്ക് പോയാൽ പിന്നെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യയ്ക്ക് പരിഭവം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാ അവളോട് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ താക്കോൽ കൂട്ടം അയ്യപ്പം പിള്ള ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ മാ കണ്ട അറിഞ്ഞൂടെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അയ്യപ്പം പിള്ളയ്ക്ക് തൽക്കാലം പോകാം പിള്ളേച്ചോ ഏ അപ്പൊ ഈ താക്കോൽ കൂട്ടം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല സാർ ഈ താക്കോൽ കൂട്ടം ആരുടേതാന്ന് ആർക്കറിയില്ല ആർക്കും മുട്ട് വേണ്ടതാണ് എന്നാ പിന്നെ ജൂലറിക്കാരോട് നേരിട്ട് തന്നെ എന്ന് ചോദിക്കാം അതല്ലേ സുന്ദര അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് എന്നാ ഇനി സമയം എടുക്കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ അതിവേഗം ബഹുദൂരം നമ്മൾ എപ്പോഴേ റെഡി സാർ എന്നാ പുറപ്പെടാം വി ആർ ഫ്രം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് വാട്ട് കാൻ ഐ ഡു സാർ പ്ലീസ് താങ്ക് യു കുറച്ചു നാൾക്ക് മുമ്പ് കൊച്ചിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജഡ്ജി രാഘവേനും താമസിച്ച വീടിന്റെ കാമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ താക്കോ കൂട്ടമാണ് ഇത് സാധാരണയായി ഇത് വീടുകളിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല അനധികൃത വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രഹസ്യറുകൾക്കും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണിത് അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾ ഈ സർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കീച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇറക്കിയിട്ടേ ഇല്ല സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യ കീട് ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല നേരായ വഴിയിലൂടെ മാത്രം നടക്കുന്ന സത്യസന്ധതയിലും വിശ്വാസത്തിലും കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടേത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിന്റെയും സ്റ്റോറിന്റെയും താക്കോലുകൾ അപ്പോഴിത് ഞങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളും ഗിഫ്റ്റും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഡ്വർടൈസിംഗ് ഏജൻസിയാണ് സർ അവിടെ അന്വേഷിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയേക്കും ഇതാണ് അവരുടെ കാർഡ് ജിസ്ന മീഡിയ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഇതാണ് ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് കീ ചെയിനുകൾ ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തര് സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്ത മോഡലുകളാ സർ പണ്ടെങ്ങും ആരോ കൊണ്ടുവന്ന സാമ്പിളാണിത് ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് ദിവസവും ഇതുപോലെ സാമ്പിളുകൾ നിരവധി ആളുകൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പക്ഷെ പാർട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ അവിടെ കൊട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കാറുള്ളൂ മാത്രമല്ല പണ്ടങ്ങാണ്ടോ റിജക്ട് ചെയ്ത മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ കീച്ചയിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശി വരും വരെ ഞാൻ എപ്പോ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും എന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാവണം ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല സാർ താങ്കൾ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതാണിത് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പവും പരിചയമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവർ ഇനിയിപ്പോ അവര് തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മാഡം അടുപ്പം പരിചയക്കാൻ നല്ലത് തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കുറ്റവാളികൾ കുറ്റവാളികൾ അല്ലാതാവോ തെളിവല്ലേ പ്രധാനം അതിനുവേണ്ടി ആരെ വേണേലും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് മിസ് രാധിക മാനൊന്ന് കാണണം രാധിക മിസ്സിനോടൊന്ന് വരാൻ പറയൂ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെയും ജസ്റ്റിസ് രാഘവന്റെയും കൊല നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് സോ പോലീസിന് ഈ അവസ്ഥയിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ
ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എ ഫ്രണ്ട്ലി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ലെറ്റ്സ് ഗോ പോവാ മാഡം ജഡ്ജിയുടെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് വന്നതും വെളിയിൽ പോയതുമായ ടെലിഫോൺ കാളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാറേ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് യാതൊരു കാരണവശാലും മൂന്നാമതൊരാളറിയാൻ ഇടവരരുത് ബി കെയർഫുൾ പിള്ളേർ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് രാത്രി അവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് ശക്തമായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ ഓരോ മുക്കുകളും മൂലകളും രായ് കിരാമൻ അരിച്ചു പെറുക്കി ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം പെട്രോളിംഗിന് ഒരു കുറവുമില്ല വണ്ടികൾ ചെറുപ്പ ഓട്ടം തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊച്ചി വിട്ടു പോകാൻ ഇതുവരെ ആ ത്രിമൂർത്തികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ സ്ഥിതിക്ക് അവരിവിടെ എവിടെ ഉണ്ടാകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത ഒന്നുകൂടെ അരിച്ചു പറകട്ടെ ചിലപ്പോ വേണ്ടി വരും അവരെ പിടികൂടേണ്ടത് ഇപ്പൊ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാ പറയുക പോയി പറക്കണോ സാർ ഓ സമയത്തിനൊന്നൊരു വിലയില്ലല്ലേ സോറി എക്സാമിന് മുമ്പുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻ തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലേറ്റ് ആയത് ഓക്കെ ഓക്കെ പ്ലീസ് മലയാള അധ്യാപികയും അത്യാവശ്യം സാഹിത്യ വാസനയും ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം ഏത് പാട്ട് എഴുതിയാലും ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കറക്ട് ചെയ്യാനും അഭിപ്രായം അറിയാനും ത്രിമൂർത്തികൾ രാധിക മേനോനെ കാണാറുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചാണ് അവർ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാറുള്ളതെന്നും എന്തിനേറെ അവരുടെ സക്സസിന് പിന്നിൽ സീക്രട്ട് രാധികയാണെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടു അവരുടെ കഴിവിൽ ഒരു ആരാധന ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം കോളേജിൽ എല്ലാവർക്കും ത്രിമൂർത്തികളോട് തോന്നിയൊരു അടുപ്പം പോലെ രാധികയ്ക്കും അവരോട് തോന്നിയത് അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒരു ഗുരുശിക്ഷ ബന്ധമാണോ അതോ They are my best friends. That's all. Best friends. That's a great story. The psychology is the same as the psychology. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. No. They are not the same thing. They are not the same thing. The same thing is the same thing. They are not the same thing. They are the same thing. They are not the same thing. They are not the same thing. I don't have the same thing. നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു പോലീസുകാരനാണ് കുറ്റവാളികളെ മാത്രം തേടി നടക്കുന്ന പോലീസ് ചൂടാവില്ല മാഡം കൂടാവൻ പ്ലീസ് റിലാക്സ് അപ്പൊ പിന്നെ ആരായിരിക്കും ഏതാ പെൺകുട്ടി ഗീത വിനോദിന്റെ കസിന് ഇങ്ങ് വാ ഗീത രണ്ടാം പ്രതി വിനോദിന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് അവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാതിരിക്കില്ല എങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയോടൊന്ന് ചോദിക്കല്ലേ മിസ് മനോൻ വിനോദിന്റെ കസിനോ അതോ വുഡ്ബിയോ അങ്ങനെ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയത്തക്ക ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കൊലയാളി ആയ വിനോദുമായി അത്ര വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലെന്നും അഥവാ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഇനിയും ആ ബന്ധം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അർത്ഥം ആർക്കും വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടാൾക്കും പോവാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക കഴുത്തി കിടക്കണേ മാലയിലും കൈ കിടക്കണേ മോതിരത്തിലും വി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അശ്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിക്ടറി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേടാണോ അതോ വിക്ടറി അതാണ് സാർ കറക്റ്റ് ഓക്കെ 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 എന്നാ ശല